bienvenidas a una tarde más a Innova Home Festival, el festival de innovación aquí en casa y hoy hablaremos de las criptomonedas y del blockchain. Mientras os vais conectando, comentaros que Innova Home Festival es una iniciativa que hemos creado desde aquí, desde las cuentas de las redes sociales de BBVA Open Innovision para traeros todo el panorama fintech, todo el panorama emprendedor y todo el sistema y todo, todo lo que tiene relación con la innovación a vuestras casas de la manera más sencilla posible que es desde estas redes sociales. Eh, mi nombre es Ernesto López y hoy os vamos a amenizar esta tarde con un nuevo episodio de Innova Home Festival. Este Innova Home Festival va a tratar de, de las criptomonedas y el blockchain. Eh, durante aproximadamente 35 o 40 minutos hablaremos sobre estos temas que están bastante, bastante en la actualidad ahora mismo. Eh, muchas veces hablamos de, de las criptomonedas, de, de este blockchain, de la, de la moneda digital, pero muchas personas desconocemos eh, qué, tipo de, qué tipo de metodología o, o qué, es este, qué es una moneda digital o qué es la criptomoneda. Pues bien, en este Innova Home Festival trataremos los términos eh, criptomoneda, eh, moneda digital, la diferencia que existe entre las criptomonedas y las monedas digitales. También hablaremos de los distintos tipos de criptomonedas que aunque... La que más nos une seguramente sea el Bitcoin. Hay bastantes tipos de, de criptomonedas. También hablaremos del sistema de seguridad que tienen estas, estas monedas, esta criptomoneda, eh, también llamada como, como cadena de bloques o blockchain, como se dice, como se dice en inglés. Y bueno, para, para ello lo que vamos a hacer hoy es invitar a, a un experto de cripto. Este experto es Arturo Monzón, que, que, se, encuentra, que se encuentra ya por aquí disponible, acaba de enviarme justo la, la petición para entrar a hablar con nosotros, decir que viene de que viene de la, la que sea la comunidad eh, más grande de España de cripto, que es Crypto Plaza eh, y bueno, tampoco me quiero extender mucho más en esta presentación porque veo que ya tenemos bastante, bastante público y estéis bastante impacientes por, por escuchar a, a nuestro experto Arturo comentaros que, que podéis eh, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta eh, no dudéis en, en ponerla por el, por el chat porque seguramente eh, estaremos encantados de, de responder esas preguntas, ya sea en la propia dinámica de la charla o justo al final que intentaremos eh, hacer una, una especie de preguntas y respuestas con todos vosotros para, para que si os ha quedado alguna duda podemos solventarla, solventarla aquí mismo en, en el directo. Así que sin más dilación voy a dar entre... Eh, y bueno, espero que... Que, que podamos contestar a vuestras dudas, eh, resolver vuestras preguntas sobre este mundo tan complejo que son las criptomonedas. Y bueno, mira, por aquí ya, ya, tenemos, ya tenemos a Arturo. ¿Qué tal, Arturo? Eh, bienvenido y muchísimas gracias por, por hacerte un hueco justo en nuestra agenda para, para poder hablar con nosotros sobre, sobre este mundo tan complejo ¿no? para, para muchos, que son la, las criptomonedas y, y el blockchain. Bueno, Arturo, el, te iba a decir el, el estrado es tuyo, pero... No tenemos estrado, tenemos mitad de la pantalla cada uno, así que bueno, te dejo la mitad de la pantalla para ti y, y bueno, encantado de que estés aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y aquí este, uh, uh, conectando, ¿no? que estaba un rato así que no me podía conectar. Eh, Ernesto, ¿qué tal se me escucha? ¿Se me escucha bien? Te, te escucha fenomenal. Te iba a hacer la misma pregunta, ¿se me escucha bien? Imagino que no, sí. no tenemos ningún problema y además se te ve, se te ve fenomenal, así que... Pues bueno, Arturo, simplemente si, si nos quieres contar un poco sobre, sobre ti, sobre Criptoplaza. A ver, eh, primero Criptoplaza es el, es el mayor hub aquí en el sur de Europa, donde están representadas, o mejor dicho, están eh, presentes las principales empresas de blockchain y criptomonedas en el sur de Europa, que está, estamos en Madrid. Actualmente tenemos más de casi 40 so empresas socias y más de 30 representantes digitales, todos que trabajan de una u otra manera en la tecnología de las criptomonedas y blockchain, o son divulgadores, o personas interesadas en ir aprendiendo sobre esta tecnología. ¿no? Criptoplaza organiza di diversos eventos, por lo general todas las semanas, sobre, lo sobre los diferentes tópicos de, las de la tecnología blockchain. O sea, vamos, lo que son las criptomonedas, empresas que trabajan con criptomonedas, ya sean exchanges, Empresas de retail para hacer sus primeras compras, empresas que usan para dar soluciones en innovación financiera, 
empresas consultoras que dan servicios eh, blockchain a terceros, etcétera, o, o empresas que dan soluciones tecnológicas con la cadena de bloques. Es muy diverso el grupo de empresas que representa, a la par que CryptoPlaza ha estado presente en los gran, en, eh, últimamente en grandes eventos internacionales. Es, eh, es colaborador con la Europea Blockchain Foundation y está en el Tech Denver, que se realizó hace un par de meses en Estados Unidos, en Denver, justamente. ¿no? Y busca hacer eh, un polo de desarrollo en el sur de Europa eh, y, entrar, y estar entre los principales hubs a nivel mundial sobre la tecnología de las criptomonedas. Ahora, eh, presentándome a mí, yo soy un colaborador con CryptoPlaza. Eh, las cosas que yo hago básicamente es, es eh, la edición de la guía de empresas donde hacemos investigación y reserva sobre las empresas eh, que operan aquí en España, tanto de las empresas locales como de las empresas extranjeras eh, que usan la, te la tecnología de las criptomonedas, a las cuales hacemos seguimiento y también muchas de ellas están representadas o son parte de miembros de CryptoPlaza, ¿no? Pues fenomenal, la verdad es que, que ha quedado bastante claro, sobre todo que es Cripto Plaza, las funciones que, que desempeñas allí. Y también quería preguntarte un poco en qué se diferencia ¿no? Cripto Plaza, a lo mejor, de, otro, de otras comunidades, de, de otros hubs de criptomonedas. Bueno, eh, para empezar, aquí en España, Cripto Plaza es el único hub que hay sobre las empresas de criptomonedas. Si bien, por ejemplo, hay otros hubs otro hub que son relacionados a sectores específicos, por ejemplo, eh, las empresas fintechs, que dan soluciones a la tecnología financiera. En el cambio, nosotros nos eh, agrupamos a las empresas que trabajan con, solamente con tecnología blockchain, que son empresas fintechs también, pero están centradas exclusivamente en la tecnología de las criptomonedas. Así también ¿no? eh, tenemos en, empresas que no son necesariamente fintechs, pero dan soluciones tecnológicas como servicios de consultoría. Entonces, eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, se llama CriptoPlaza, las empresas que trabajan con la tecnología de las criptomonedas, para diferenciarnos de otros, eh, otros hubs, otros coworking, que buscan diferenciarse por sectores. Perfecto. Y bueno, desde que hemos empezado, eh, no hemos dejado de hablar de, de criptomoneda, de, de blockchain, pero seguramente hay mucha gente que no, que no sabe bien qué que son estos términos. Entonces, ¿qué, ¿qué es una criptomoneda? ¿Qué nos, qué nos puedes, ¿Cómo nos puedes definir una criptomoneda? A ver, vamos, vamos por partes. Primero, este, hagamos un poco, un poco de historia sobre qué es la historia del dinero, que es bueno entender estos conceptos claros para poder entender la tecnología de las criptomonedas. Las criptomonedas hoy en día, tal como existen, es una evolución del dinero, de la tecnología del dinero. Al principio de los tiempos, los primeros hombres tenía que cambiar eh, las mercancías que tenían, ya sea producto de la, de la pesca, de la caza o la recolección de frutas. Es decir, alguien que había recolectado frutas eh, necesitaba cambiarlas por alguien que tenía pescado y llegaba en un trueque. Tantas frutas por un pescado o tantas pieles que tengo por un pedazo de carne. Esto fue evolucionando y después eh, se llegó a, a, los, a los granos, a las, conchas de, a las conchas de abanico de mar, a la sal, para dar, tratarle eh, un medio de cambio, ¿no? Porque imagínate el problema que habría para hacer el trueque de, bueno, ¿cuántas, eh, eh, ¿cuántas pieles necesito para un kilo de carne? Eh, o, por decir, ya, me das una vaca, pues yo quiero un pedazo de la vaca. La primera forma de intercambio fue el trueque. Después vinieron las conchas de abanico, los, 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 los granos, la sal lo que fue darles una, una unidad de valor. Con el tiempo, en la evolución de este, hacer posible estos intercambios, se crearon, se crearon las primeras monedas de oro y plata que tenían su valor representado en el peso de oro y plata que, que tenían, y estas ya servían para hacer un intercambio, entonces ya se podía valorizar un kilo de carne, tantas monedas de plata, o una vaca entera, tantas monedas de plata o tantas monedas de oro. Con el tiempo, eh, se pasó en la que se eh, aumentaba el volumen de las transacciones. Imaginarás que no era posible, por ejemplo, comprar una casa con muchos lingotes de oro, por decir, claro. porque era incómodo el transporte. Era, o sea, Te puedes imaginar una persona de la edad media llevando sus bolsa, su bolsa con monedas de oro, eso sí, 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 sí te lo puedes imaginar. Pero digamos, quiero pagar una casa 
cuántas bolsas tendría que llevar, o sacos de oro, o sea, sea muy difícil y a la vez muy peligroso. Entonces lo que hice, creo, fue el papel moneda, que lo que se hacía, se hacía un depósito de, de oro, de dinero, perdón, de oro, y se metía un papel moneda que representaba el valor que estaba depositado. Entonces fue, eso fue una revolución, porque ya permitía de una manera muy fácil para transportar, ser una, una unidad de cuenta, un medio de intercambio, y además de representar la reserva de valor para hacer transacciones, compras y ventas. Pero a medida que el comercio crecía, eh, vemos que esto tenía que, empezó a ser eh, regulado por los estados, a lo que llegamos a los bancos centrales, es decir, hay un país que tiene un banco central y que tiene una moneda. Antiguamente hubieron eh, muchas monedas, digamos, eh, privadas por estas personas que eh, representaban en papel moneda los depósitos que tenían. Pero los gobiernos los regularon con los bancos centrales. Es decir, todo país tiene un banco central y tiene una moneda de uso legal. Y lo que se tenía antiguamente hasta los años 70 era que las emisiones de monedas se hacían de acuerdo a las reservas que tenía cada país. Y es lo que venimos a lo que se llama el patrón oro. Eh, eh, en el acuerdo de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, se acuerda que la, que la moneda de reserva internacional o, o la moneda para comercio mundial iba a ser el do, es el dólar, mm. y la cual estaba eh, respaldada por eh, las reservas de oro que se tenía. Es decir, se hacían emisiones de tantos dólares en la economía porque estaba respaldado en tantas reservas de oro. Pero esto se abandona en los años 70. Y aquí una cápita. En los dólares antiguos, actualmente los dólares dice eh, en God we trust, en Dios creemos. Pero, o, o, esto representa un valor que lo respalda el Banco Central. Antes en esa partecita que es en el lado izquierdo del billete, lo que decía, cámbiese este, esta unidad de cuenta, este billete, por su valor en oro, que se podía hacer. Pero claro, nadie iba a cambiar eh, los billetes para tener oro en la claro. mano, porque para eso se emitió el billete, para hacer las transacciones. Cuando se abandona el patrón oro, ¿qué es lo que sucede? Que los estados, no solo Estados Unidos, y todos los estados a nivel mundial, pueden emitir billetes, pero sin ningún respaldo. Es decir, ¿pero cuál es su valor? Lo que el Banco Central dice. Claro. Entonces, ya no es que antes el billete de 10 dólares, los antiguos, de la época del patrón oro, eh, su valor está respaldado por 10 dólares en oro, no, ya no. Vale 10 dólares porque el Banco Central de Estados Unidos dice que vale 10 dólares. Pero, pero en realidad ese papel vale el papel, la tinta y los dispositivos de seguridad pues, que costará un dólar, dos dólares. Entonces acá hay un tema que es que se confía en un Banco Central que le da un valor porque dice que eso es lo que vale. Pero al poder hacer la emisión de billetes sin ningún respaldo, se genera un nuevo problema, que es la inflación. Cuando, ha, cuando han habido crisis, que mucho, por lo general las crisis han sido crisis de deuda, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Uno, pueden subir los impuestos, que no es muy, eh, digamos, no tengo la palabra, muy favorable o muy simple. Sí, no es recomendable, sí, efectivamente. Sí, no es recomendable a lo mejor. No es recomendable, lo has dicho mejor que yo, no es, reco no es recomendable, no es, no es muy popular que digamos, sí. pero lo que sí pueden hacer es emitir dinero y no hay ningún límite para la emisión. Entonces hemos llegado a países que han tenido malas economías, por ejemplo, Venezuela, Zimbabue, el caso de mi país de, de Perú, en los años 80, que yo lo he visto, que el dinero perdía valor, o sea, un billete, los antiguos 10 soles, podías comprar en un día 10 panes, y el día siguiente con el mismo dinero comprabas 9 panes, 8 panes. Es decir, el dinero iba perdiendo valor porque como había una mala, había ha habido casos de mala administración y se puede imprimir sin ningún respaldo, sin ningún límite, se genera lo que es la inflación. Entonces, el dinero ha estado, en los últimos años, ha estado manejado por los bancos centrales, pero no ha venido una, una siguiente innovación. Bueno, lo que ha venido ha, ha sido el plástico, las tarjetas de crédito sí. y el dinero electrónico, que es el dinero que está representado por eh, las tarjetas de plástico para pagar, que, que en realidad representa lo que, un, lo que uno tiene en su cuenta bancaria o el crédito que un banco le ha dado para usar en la tarjeta de crédito. 
Ah, aparte de esto, una cosa que mencionaba. Cuando yo hablé del patrón oro que se abandonó en los 70 ya por Estados Unidos, que fue el, uno de los últimos en abandonarlo, en los años anteriores, eh, principios del siglo, eh, de siglo XX, muchos países empezaron a abandonar el patrón oro. Y las grandes crisis mundiales se empiezan a dar de finales del siglo XIX y del siglo XX. Justamente que coincide, es una evidencia, que al haber abandonado el patrón oro, es, es decir, emitir dinero sin respaldo, ha sido uno de los causantes de las grandes crisis que hemos tenido en los últimos años, más no en el pasado. Claro. Entonces, ahora vamos a las criptomonedas. Es un poco para hacer una, un, poco, un poco de introducción. Eh, hablemos de Bitcoin, la primera criptomoneda. Eh, Satoshi Nakamoto, el eh, seudónimo de la persona que crea el Bitcoin, al ver que el dinero es manejado por los gobiernos y, y qué pasaba con los años, este dinero, uno, perdía de valor con la inflación, podía ser impreso de manera ilimitada, lo cual reducía su valor cada vez más. Y es más, era usado, por ejemplo, en rescates, en rescates bancarios de bancos que habían sido malos administradores de, del dinero que ellos tenían y de la confianza de los depositantes. Pero él no veía algo justo de que se use el dinero de los contribuyentes, porque al final mayor impresión es más dinero o levantar impuestos que pagan los contribuyentes para hacer rescates bancarios. Entonces, él, y aparte veía que la tecnología quizás no era la más conveniente para estas épocas. Entonces, ¿qué es el Bitcoin o qué son las criptomonedas? Mezclan tecnología, mezclan conceptos de economía, de que hemos hablado del dinero, tecnología, protocolos informáticos, claves criptográficas, las reglas de las matemáticas, todo junto, para crear una nueva forma de dinero. Pero este dinero ha sido creado por un privado, no ha sido creado por ningún banco central ni por ningún gobierno. Existe en el mundo del Internet. Una de las características que tiene el Bitcoin es que es de emisión eh, limitada. Solo va a haber 30 millones de Bitcoins y no van a haber más. Eh, es deflacionario. Es decir, que, no, que cada cuatro años se reduce la cantidad de Bitcoins que se van emitiendo. Eh, no tiene un banco central es cierto, pero sí tiene una red de ordenadores que lo respalda a nivel mundial que le dan el soporte informático. El nivel de seguridad que tiene, porque Bitcoin desde el 2009 tiene eh, 11, 12, 12 años y no ha podido ser hackeado hasta ahora. Entonces es una, es una fortaleza. Y esto funciona con la tecnología de bloques. Entonces lo que vemos que hizo Satoshi Nakamoto es mezcló varias tecnologías existentes para crear el concepto de, de la blockchain, que es la base del Bitcoin. O sea, Bitcoin y blockchain van de la mano. No, se, no, no puede existir uno sin el otro. ¿Y por qué se hizo un término de criptomonedas? Por el tema de la criptografía, que son los que, digamos, que en términos sencillos se emiten unos códigos de seguridad para que la red no pueda ser, eh, sea, sea protegida, no pueda ser hackeada y se puedan hacer las transacciones. Ahora, claro... Trato de hacer un poco en términos sencillos, en eso, sí. si tú ves que me estoy enredando mucho, dímelo, por favor, y si hay un concepto que quieras... No, en, 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 está, yo creo que de momento es eso, con términos sencillos estamos explicando algo que es muy complejo, entonces lo veo bastante bien. Ahora mismo sí. está, yo creo que, además nos preguntan justo eso, que es lo que estás diciendo ahora, ¿cuál es la seguridad que tiene un Bitcoin, no? ¿Qué seguridad tiene una criptomoneda? Ya. Uno, vamos a ver cómo funciona la cadena de bloques. Eh, o mejor dicho... Eh, para el término de seguridad de la cadena de bloques. Uno de los principales problemas que tenía que resolver la criptomoneda de Bitcoin es el tema del doble gasto. Por ejemplo, pues ya en los años previos y en los 90, había, eh, han habido intentos de crear otras criptomonedas, pero no podían resolver estos problemas. Por ejemplo, si yo, pongamos que tomo una foto en este momento de un paisaje con mi celular, y yo digo que esa foto vale 10 euros, por ponerle un precio, pero yo te la puedo enviar por un mensaje de WhatsApp, te la puedo enviar. Entonces, ya a haber dos, dos fotos, entonces no tendría sentido que las dos valieran 10 euros. Va a valer menos. 5 euros o 4 euros, porque ya no es único. Si la foto fuese un medio de pago, no funcionaría, porque si yo tengo en la mano, si yo tuviera un euro y te lo doy a ti para pagarte por un servicio, yo ya no tengo ese euro he recibido un servicio y tú tienes el euro en la mano. Es lo mismo que sucede con las fotos, solo que había el problema que no se podía, eh, el tema, enviar la foto, que yo me quede sin la foto y que tú la tengas. Eso se llama el doble gasto. Claro. 
Satoshi Nakamoto lo resuelve con la, serie, con la seguridad de la cadena de bloques que viene a ser con unas cajas, imagino una serie de cajas una tras otra que todas están unidas por una cadena y en cada caja va información de una transacción. Entonces, ahí va la transacción que te he pagado un euro o te he pagado un, un dólar o te he pagado con, con un bitcoin, va en esa cadena de bloques, que ahí, de ahí viene su nombre. Entonces, ahí ya se contabiliza que yo ya no la tengo en la, ya se ha generado una transacción con lo cual yo te estoy pagando a ti, Ernesto, por un servicio. Ahora, con, hay, cada caja de bloques tiene una cantidad de transacciones que las guarda. La, la, todas las agrupa en una clave de criptografía, que es un código alfanumérico que tiene muchas letras y números, alrededor de unos 32, lo cual genera millones y millones de claves. ¿Y qué pasa a la siguiente caja? Que, que, que tiene que tomar esa clave que toma la información del bloque anterior. Igual se repite el proceso. Hay una transacción que genera una nueva clave criptográfica que pasa a la siguiente, a la, al siguiente bloque. Entonces, conforme va creciendo los bloques, se hace más fuerte la cadena. Porque ya no hablamos de un, dos, tres, sino robados por los más de 20 millones de bloques. Entonces, cuanto más grande se hace, se hace más fuerte la cadena. Y cada claro, más segura a la vez. Es más ¿Entiendes? seguro porque cada uno está enlazado con el anterior, con el anterior, con el anterior. Y es más. Entonces, eso es uno en el diseño. Pero también lo soportan todas las personas, los que hacen los trabajos de minería, que quiere decir los que valían las transacciones, los que procesan las transacciones, para que funcione la red de Bitcoin y Blockchain. Entonces, es, esta, esta red de nodos u ordenadores o granjas de muchos ordenadores que están alrededor del mundo son las personas que trabajan en la seguridad porque necesitan validar los bloques, es decir, validar la transacción y generar el código y, y eh, descubrirlo para el siguiente bloque y procesarlo. Cuanto más grande se hace el bloque, se hace más seguro, se hace más grande, más pesado y más seguro. Y esto vendría a ser como, digamos, una analogía a lo que es un banco central, solo que aquí está distribuido. Ahora, esto no funciona con un solo ordenador. Hay millones de ordenadores en todo el mundo que tienen la información de la cadena de bloques y que soportan la red de, de Bitcoin y blockchain. Ahora, si hubiera un ataque, porque muchas veces se ha comentado y me lo han preguntado, ¿qué pasaría si hubiese un ataque? Es, vamos a una analogía. Supongamos eh, que tú y yo, Ernesto, nos ponemos de acuerdo y queremos robar este, el Banco de España así como sí. la Casa de Papel. Como, como la Casa de Papel, justo así. Un ejemplo muy de España, además. Nos robamos los lingotes de oro y nos vamos. O sea, por, cada lingote de oro no va a perder su valor. Va a seguir siendo... Eh, la onza va a estar alrededor de los 1.800 dólares. Aquí, mañana, lo venda aquí en España, eh, fuera de Europa o en África, donde sea. Pero en el caso de hacer un ataque a la red de, de blockchain, tienes que entrar a toda la cadena de bloques. Que estamos hablando que necesitas demasiado esfuerzo computacional. Porque conforme cada vez es más grande, se hace más pesado el ataque. Eso significa que tienes que tener muchos procesadores que sean muy potentes, mucho gasto de electricidad y atacar más del 51% de la cadena. Que te hace muy caro. Y supongamos que se diera, que no se ha dado el caso. En teoría, si se diera, no tiene sentido hacerlo, porque si eso se diera en un teórico, Bitcoin vendría a cero. Entonces no tiene sentido robarme algo, como hacía la analogía de los lingotes de oro. Yo me tomo, mejor dicho, tomo prestado, mm. eh, sin saber de oro, un lingote de oro, el lingote de oro en la onza sigue valiendo 1.800 dólares. Pero hacer tanto esfuerzo, más del... 51% de todos los nodos que hay alrededor del mundo para robarme algo que va a valer cero no tiene sentido claro, efectivamente. entonces es un incentivo para que no hagan el ataque uno, que es costoso es muy eh, en términos informáticos es muy pesado de hacer requiere mucho esfuerzo computacional es caro y el resultado es que eh, se destruye valor o sea, no tiene sentido que yo me tome una claro. pintura para llevármela, pero que la, al, al momento de hacer la pintura pierda valor. 
Entonces, la manera como ha sido diseñada eh, la tecnología blockchain tiene muchos incentivos y desincentivos para darle soporte y para que no sea atacada. Eh, aparte que si quisiera, sería muy, muy, pero muy caro, porque es un consumo de electricidad muy grande. O sea, toda la red de blockchain consume más energía que Suecia, o sea, que todo un país. O sea, para que más o menos te hagas una idea, es muy caro, sí. es muy caro. No, la verdad ah. es que el ejemplo además queda muy claro, ¿no? Ese ejemplo de que si yo quiero robar una, un lingote de oro, nada más tengo que ir a un sitio donde, en, por ejemplo, en mi país hay un sitio donde si robo eso, ya está, se acabó. Con una, un, un sitio en el que lo haga, ya está. Pero para atacar todo esto, tienes que atacar a todos los ordenadores que están conectados. Y claro, es, es un mundo, como, como dices. Por eso, esa seguridad que tienen las criptomonedas. Al 51%, que igual es, es, muy, es muy caro. Es muy caro. Por todo, no solo, o sea, por, por, o sea, ¿cuántos ordenadores necesitas de potencia y el gasto en electricidad? Es un desincentivo. O sea, la red de blockchain ha sido diseñada de tal manera que tiene incentivos económicos y tiene desincentivos que hace que sea una de las redes más seguras en, eh, de, de, los últimos, de los últimos tipos en poder computacional. Claro, porque si encima vas a robarlo y en el momento que ya lo tienes en tus manos, eso no vale nada, todo el esfuerzo, ¿para qué? Para claro, nada, ¿no? Más. Porque no... Tienes que, aparte que tienes que atacar el 51% de todos los nodos que están distribuidos. Ahora, esta palabra de distribuidos, acá, de distribuido, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, los bancos tienen su servidor, que tiene uno o dos servidores. Pero en cambio, cuando es distribuido, se tienes muchos, muchos servidores, ordenadores conectados alrededor del mundo, que tú puedes atacar 10, 100, 1000 ordenadores y la red sigue funcionando. Entonces, eh, mira, no tengo eh, la cifra a la mano de cuántos ordenadores hay, mm. pero se tiene mucho en Rusia, en China, eh, también en Canadá, en los países del norte, donde hace mucho frío de, o la electricidad es muy barata. Hay muchos, o sea, miles de ordenadores, ¿cuántos tendrías que atacar? Y la red sigue funcionando. Es más, la red de blockchain podría eh, funcionar solamente hasta con dos ordenadores. Podría funcionar. Es decir, ¿cuánto de caro y costoso sería el ataque. Es un desincentivo, que claro. es parte de cómo ha sido diseñado. No, la verdad es que, que es, este concepto es, es, es fabuloso, aparte de eso, que al final es lo que hace que sea tan seguro esto, porque al final yo creo que la red tan poderosa que tiene, y aparte muchas veces esta seguridad es en lo que se respalda ¿no? la criptomoneda, porque vemos muchas veces que, que el Bitcoin ha subido, que el Bitcoin ha bajado, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ver en qué, en qué se basa este crecimiento del Bitcoin o que se basa el que de repente baje? A ver, primero Bitcoin fue creado, la intención de Satoshi Nakamoto de crearlo era que sea una moneda para que sean para micropagos, para eh, puntos de recompensa, para páginas que premian a sus usuarios y que, se, y que sea un dinero pero para transacciones pequeñas. Me imagino que iba a llegar hasta los valores que tiene ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues las características que tiene, que es deflacionario, que es de una edición limitada, que tiene una red que está alrededor del mundo, que es muy segura, que tiene la tecnología de bloques. Ah, hay una, un punto que nos ha hecho acordar que no mencioné en el principio, que es un libro de contabilidad abierto distribuido. Es decir, uno puede entrar a la red de blockchain y ver las transacciones. Claro que va a haber códigos alfanuméricos, pero que son las direcciones de, de una... De, el contenido de esa dirección que manda un dinero a la otra Bitcoin a la otra persona se puede ver y se puede rastrear. Eso, todas esas características le dan valor, pero también porque cumplen las funciones de dinero, que es medio de pago, unidad de cambio y reserva de valor. Pero principalmente la función que ahora está tomando Bitcoin es la de ser reserva de valor. Porque si bien para que las criptomonedas sean medio de pago tiene que haber cierta estabilidad en los precios. Es decir, se pueden hacer pagos a través de segundas capas de protocolos que van, que facilitan los pagos, pero va a haber, hay un tema de la volatilidad. Eh, el Bitcoin está alrededor de los 57 mil, no lo he visto hoy día. Pero digamos que si, eh, si yo quiero 
entre tú y yo que vemos este, eh, una transacción y hacer un pago en unidades de Bitcoin, de repente para uno de nosotros no va a ser muy conveniente si es que el Bitcoin sube o baja de precio. Para un pago rápido y instantáneo se puede hacer, pero no fijar acá 30 días te voy a pagar tantas unidades de Bitcoin, porque no sabemos eh, el precio que va a tener. Entonces necesita cierta, cierta, cierta estabilidad, por eso sirven las monedas de valor estable, que ya hablaremos en un momento de eso. ¿no? Entonces, es, es tomado como... ¿Qué le da valor? La aceptación que tiene, que puede ser usado como medio de pago, que puede usarse en transacciones, entre, entre pares de personas, entre personas y empresas, entre empresas y empresas. Y aparte que, que lo protege contra la inflación, al tener una edición limitada, en las leyes de la economía de la oferta y demanda, cuando hay una mayor demanda de un bien, este sube, sube su precio. O para eh, equilibrarlo, se aumenta su producción. Pero en el cambio, en el caso de Bitcoin, no, no se pueden generar más Bitcoins. Y esto se... Cada 10 minutos se crean en bloque. Cada cuatro años se reduce su emisión. No va a haber más allá de los 21 millones de Bitcoin. Es decir, no va a haber más Bitcoin. Como es limitado, y su aceptación, la seguridad que tiene, todo esto junto es lo que le da valor eh, a las criptomonedas, la, la usabilidad y la seguridad, ¿no? Claro, cuanto más seguro obviamente es algo, más valor tiene, eso no hay ninguna, no hay ninguna duda. Claro. Eh, cuanto más seguro es y la escasez que tiene. Porque claro, dicho, efectivamente. Mejor que, mejor que escasez, que es finito. Es el finito, oro, efectivamente. El oro es escaso, pero no finito, se puede encontrar más reservas de oro, pero en el caso de Bitcoin es finito, si llega a los perdón, a los 21 millones de Bitcoins perdón, 21 millones de Bitcoin y no van a haber más Bitcoins, se termina el protocolo entonces como va a ser finito, puede aumentar la demanda, pero no va a haber más oferta, entonces ¿qué va a hacer? que el precio a la larga tienda a aumentar claro, claro no, la verdad es que, que hombre, este ahora mismo el, el Bitcoin más que moneda, por así decirlo, de intercambio, es muchas veces una inversión. Mucha gente lo utiliza como su, su valor está subiendo, como su valor baja, lo utilizas más como una inversión. Y antes acabas de hablar del término, ese de un tipo de moneda, ¿no? Moneda digital. Entonces, ¿qué diferencia entre una moneda digital y una criptomoneda como puede ser el Bitcoin? A ver, mira, en términos generales, todas son monedas digitales. Pero cuando sale eh, el Bitcoin se le empieza a llamar criptomoneda porque tía lleva el tema de la criptografía. Entonces, ¿cuándo es que se empieza a usar el término digital, más que todo? Cuando los bancos centrales empiezan a hablar de ellos, crear sus propias monedas digitales. Es, en realidad, es, es, un poco, es un poco juego de palabras, pero más se usa eh, Bitcoin o criptomonedas, para las monedas, digamos, creadas, que no son creadas por gobiernos, sino privadas, y las monedas digitales, las que están trabajando los gobiernos para crear. Eh, es decir, en vez de que haya un dólar de, de papel, de papel moneda o electrónico, va a ser, digi, va a ser digital y va a estar respaldado por el valor que dice la Reserva Federal, igual para el Banco Central Europeo, el euro digital o el yuan digital, que ya se están haciendo pruebas en China. Es, los gobiernos centrales, básicamente, los que están detrás. Vale, perfecto. ¿Vale? Eh, otra, otra de las preguntas que, que me, gustaría, me gustaría hacerte un poco es sobre todo el por qué, por qué el Bitcoin, porque hay muchas criptomonedas, ¿no? Ahora mismo seguramente si te pregunto sobre cuántas criptomonedas hay, me puedes sacar una, una lista grande, pero ¿por qué el Como Bitcoin 6, es la más conocida? Hay 6.000. ¿Y por qué el Bitcoin es la, más, es la más conocida? Y de todos modos, ¿nos puedes decir alguna criptomoneda más por si acaso alguien ha ido a hablar sobre ella? Y... Ya, sí, te digo. Bitcoin es la más conocida, uno... Porque fue, la, porque fue la primera. Porque le dio en el clavo con el, varios temas que tenían las monedas digitales, pero el tema de doble gasto es uno de los principales que, resol, que resolvió ese problema para hacer la transacción. De que yo te pago, yo ya no tengo el Bitcoin, y ahora tú sí lo tienes. Su red es la más segura, y es la que estuvo solitaria durante mucho tiempo. Estuvo, fue la que más conocía su uso, pero más que todo, primera, y la, y la seguridad que tiene. Hay claro. otras criptomonedas que han venido, que ha sido particiones del Bitcoin, recordemos que el Bitcoin es un, protoco es un protocolo de finanzas abierto open source, que se puede coger, se puede modificar y crear otra, otra criptomoneda, pero son modificaciones pero no tienen la seguridad, ni el respaldo ni, la, ni el respaldo de, de toda la red de nodos que hay alrededor, alrededor del mundo 
Otras que han habido, por ejemplo, a partir de Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, pero no han tenido el éxito de Bitcoin porque Bitcoin es la red más segura. Por la seguridad que tiene, por el diseño que tiene y por el, los 12, 13 años que lleva, eh, que no ha podido ser atacada. Otras monedas que tenemos, por ejemplo, es Ethereum, que es muy conocida, que es la segunda criptomoneda, que se diferencia de Bitcoin, porque es, es una blockchain, pero una blockchain diferente, que permite hacer contratos inteligentes. ¿A qué me refiero con un contrato inteligente o un, algo, eh, un código auto ejecutable? En términos sencillos, se va a dar una función, se va a ejecutar si se cumple cierta condición. Por decir, si yo quiero... Eh, eh, yo te pido que me hagas un servicio, el que sea, y, le, y lo ponemos en la blockchain. Entonces, si en la blockchain se ve que tú me has completado el servicio, automáticamente se va a hacer el pago. Esa es la condición. Pero si en un determinado plazo no se ha completado dicho servicio, no se realiza el pago. Entonces, aquí nace lo que es el dinero programable. Entonces, que permite hacer otro desarrollo que son las finanzas descentralizadas, el cual eh, básicamente es que si se cumplen ciertas condiciones, se realiza una una o varias acciones según las condiciones que se hayan cumplido. Ahora, esto hace todo un mundo para que son los eh, depósitos programables, los préstamos, eh, crear un, un sistema de mercado de capitales o de la red de blockchain de Ethereum. Aparte, hay otras criptomonedas, por ejemplo, a ver que me recuerde, Polkadot, Cosmos, DAS, Ripple, Litecoin, eh, Digex, eh, ahorita lo que más se me viene a la cabeza, hay otras que son de la red de Ethereum, por ejemplo sí. tenemos a uh, AVE, Maker, One Inch, Uniswap, etc. O sea, me, me la pasaría sí. dando la impresión de decir, bueno, y no quiero marearlos. Sí, sí, hay eh, miles y miles de criptomonedas. Sí. Ahora, eh, lo que tú me preguntaste hace un rato, ¿cuántas criptomonedas hay en el universo? Hay como unas 6.000 criptomonedas, si no es más, porque cada día se van creando. Y muchas la importancia que tienen que tener es qué problema resuelven. Hay muchas que, que claro. son réplicas de otras que ya existen, que son réplicas de Bitcoin, que no tienen la, la famosa seguridad. Entonces, ¿es una réplica o es una copia? Eh, las que están en el mundo de las finanzas descentralizadas o de la red de Ethereum, sí resuelven varios problemas, pero tienen competencias entre ellas. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Que, o como, hecho, como vemos ahora, hay muchas criptomonedas pero, pero a la larga, en el futuro, van a quedar unas cuantas que van a ser la, las principales que van a resolver problemas que necesita la gente. Pagos, transferencias, depósitos, créditos o inversiones o, o remesas, por decir, que van a quedar. Las demás van a, van a quedar o son simples, por decirlo, memes, son juegos de que hay un, algún informático aficionado que le gusta crear una criptomoneda sin ningún fin pero la ha creado porque le ha gustado y ahí está, y no tiene ninguna utilidad. Claro. Y de esas hay montones. Claro, porque ahora mismo, bueno, esto yo creo que ahora mismo eh, te iba a dar preguntas sobre las finanzas descentralizadas, que es una cosa de las que acabas de comentar y a lo mejor hay mucha gente que no entiende el concepto, pero justo has hablado de otra cosa, que es del tema de que una persona puede crear una criptomoneda y a partir de ahí eh, pues, venderla, publicitarla, lo que sea, y creo que esto mmm, va muy de la mano con una de las cosas que nos encontramos muchas veces eh, como usuarios de Internet, como personas que tenemos correos, tenemos WhatsApp, sobre las denominadas estafas piramidales de las criptomonedas. Eh, y quería preguntarte un poco sobre, sobre estas estafas piramidales, que, qué son exactamente y cómo podemos intentar pues, no caer en, esta, en esa trampa. Ya. Ok, vamos primero... Eh... Para los asistentes, de repente no todos saben que es una estafa piramidal o un esquema claro. Ponzi. El esquema Ponzi es de un italiano que emigró a los Estados Unidos y que en los años 30, él creó un sistema por el cual, primero, ofrecía una tasa de interés mensual fija alrededor del 10 o el 20% a todas aquellas personas que le hicieran un depósito a él. Dame tu dinero, que yo te voy a dar un rendimiento del 10% o del 20% mensual. Pues le hacía creer a, la, a estas personas a las que captaba que él hacía ciertas inversiones, 
eh, creo que en sellos postales que se vendían fuera de Estados Unidos y que daban esa rentabilidad. Y él aseguraba, una característica es, que le aseguró una rentabilidad mensual o anual, lo cual es, es, es imposible, es falso. Claro. De ahí le dice, dame tu dinero por un cierto periodo de tipo, tres meses o seis meses para tenerlo. Que también dice, es otra característica que le tiene que llamar la atención. Que va a ser inversiones, que claro, las personas, muchos eh, eh, que caen en estas estafas, se, uno de los objetivos son personas que no son conocedoras de los temas financieros o tienen poca cultura financiera, que buscan sorprenderlos con, rent con altas rentabilidades. Y que también les ofrece, aparte de tú ganarte un porcentaje mensual que yo te voy a dar por el dinero que tú me das, en ciertas inversiones, de las cuales no te explica los detalles, te dice, por cada persona que tú me traigas, para que te me eh, traiga su dinero, tú vas a ganar una comisión, un porcentaje de lo que esa persona traiga. Y si esa persona trae otra persona, esa claro, persona va a una comisión y otro gana una comisión. Entonces, si sí, puedes hacerte cuentas, si cada persona trae uno, 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 hay una fila de 10 en fila, llega un momento, las comisiones se hacen mucho mayor que el valor en sí del producto. Entonces, ¿cómo se sustenta? Lo que, lo que hace el esquema Ponzi es que es lo que hace tener dinero de las personas que van ingresando, los primeros que ingresan, y con ese dinero pagar solamente la rentabilidad de los que vienen segundos o terceros. Pero la gracia, el gancho es de que el dinero tiene que estar eh, puesto, guardado o invertido durante un periodo de tiempo, seis meses, nueve meses, para que no lo, para que no lo retiren. Y siempre con, el, con la idea o el cuento de que vuelvo a invertir para que vuelvas a tener más rentabilidad. Porque igual es, es un carrusel lo que se llama la pirámide, que cuantos más personas hay abajo, están pagando los intereses de lo que están arriba. Pero es porque entran más personas, no porque hay ningún resultado de la inversión. Mm. Eso se acaba. Una vez que dejan de entrar nuevas personas, se acaban las entradas y la pirámide se cae, porque no hay nuevas entradas para pagar a todos los que ya están arriba. <coughs> Es ese, claro. el, por eso se llama el esquema de pirámide o esquema Ponzi. Ahora, ¿qué sucede con las criptomonedas? Eh, en el mundo de las criptomonedas, en el año 2017, yo tuve la oportunidad de asistir una, a una conferencia donde hacía una presentación. ¿Qué se caracteriza esta presentación? Que se ve eh, gente que está en, en una fiesta, que todos son felices, hay gente que se ve hablando, que están charlando amenamente, que, está, que se ven que tienen que vienen coches, que, que vienen eh, coches lujosos, o eh, tienen fiestas en casas muy lujosas. O sea, te hacen ver los resultados, los mejor dicho, supuestos resultados. Y te dice de todo lo que estamos participando acá es un club que queremos ayudar a las demás personas, que queremos que tengan aprovechen la oportunidad, que tú puedes traer tu, ingresar con tu dinero y comprar criptomonedas, y depositarlas, esta cuenta en inversiones. Te cuentan todas las maravillas pero no te cuentan cómo se hacen las inversiones. Claro. Entonces, buscan engancharte con el tema del, del eh, el resultado. Todos son felices, pero no te explican a detalle en qué, en qué se está invirtiendo, si hay una política de inversión, si hay una política de riesgo, en qué instrumentos se está invirtiendo, cómo se hace la inversión, con qué broker o qué, o qué exchange trabaja. O sea, hay esa opacidad. Entonces, las personas... Eh, caen seducidas por, por estas representaciones de riqueza. Otro. Y ellos te muestran, no, pero mira, a, aquí en la plataforma que yo tengo, entramos a la página y se ven las ganancias. Sí, pero es una, es una plataforma, es una página web que solo pertenece a ellos y que ellos la pueden ver. O sea, ellos te muestran lo que, lo que, quieres, lo que quieren que tú veas. No es por decir que una transacción es entre blockchain, se puede entrar a la red de blockchain y se puede ver. Esta transacción pasó de, de una cuenta a otra cuenta y otra cuenta. Eso se puede ver, eso no se lo muestra, es opaco, es oscuro. Claro. Te dicen, ingresa paga con criptomonedas y la vamos a tener retenidas por seis meses porque te ofrece rentabilidades del 20%. ¿Cómo he hecho? Sí, 20% mensual, es lo, es lo, es lo que he visto. Eh, otro, por ejemplo, las personas que dicen que son los fundadores o los creadores, dicen quieren ayudar a otras personas a que también participen del éxito que han, que han tenido. Mira, ese negocio, esto no es cierto. 
el que busca hacer negocios busca hacer rentabilidad porque ofrece un servicio. Por eso que hay un, un bien social, porque son buenas gentes, es falso. Pero eso es lo que ellos dicen. Claro. Ahora, estos supuestos fundadores, si tú buscas su información en internet, no encuentras información de que hayan, por ejemplo, hayan tenido información, eh, pero que no hayan tenido formación en finanzas, en administración de negocios, experiencia previa en negocios en o en inversiones. No encuentras. Entonces, ellos ya te, te llaman a sospechar. Claro. Por decir, eh, te muestran una página web, una página en las redes sociales donde pueden tener 100.000 seguidores, pero resulta que cuando, cuando ponen sus videos que ellos que te mandan, donde te explican cómo se van a generar los negocios, tiene solamente 100 seguidores. Entonces, no guarda, no guarda relación. Si dice que si se ve que tiene un elevado número de seguidores, pero cuando ellos hacen una presentación en video tiene 20, 30, 40 seguidores, o sea, no hay, no hay relación, no guarda lógica. Por decir, eh, las direcciones donde funcionan los negocios no, no son las direcciones reales, o están en paraísos fiscales, que es difícil de, de investigar. Una que me consultaron, que era, se lo voy a decir con, con, con nombre ya, este, Bitcoin Trust creo que era, que funcionaba en Brasil, que era la dirección de un hotel. O sea, tú ponías la dirección en el Google Maps, era la dirección de un hotel, y nunca figuraba la dirección de la supuesta empresa. Eh, cosas como esas, claro, que por eso es lo que ellos te, te presentan, es todo el éxito que han tenido las personas que ya han entrado, todo el dinero que han ganado, toda la riqueza, todos los lujos que ellos tienen, tratan de seducirte con eso, para que quede en segundo plano, o te olvides esos detalles que hay que ver quiénes son, qué experiencia tiene, de qué está invirtiendo, cómo le invierte, es la información, es pública, está, están auditados, están regulados por qué, paí, por qué país. Incluso un, eh, una de estas personas de una, de una estafa que me dijeron era buscando, buscando una investigación que había visto de Tundic Research, tenía, tenía ciertos juicios por las estafas con otros, con otros nombres. Pero esas cosas mucha gente las pasa por alto y no se fija, ¿no? Y te dice, claro. ingresa tu dinero por un periodo de tiempo y te vamos a responder. Claro, tú ves en la pantalla que ellos te muestran que yo, si yo fuera informático, yo puedo crear una plataforma, te doy un, un acceso y tú vas a ver lo que yo te quiero mostrar. O sea, yo te creo una cuenta que supuestamente hay dinero, yo digo, mm. has ganado 10% cada mes y voy sumando números. Sumo claro. números. O sea, pero eso no es, pero eso es lo que, lo que ellos hacen. ¿Y cómo se puede hacer para, para evitar caer en estas etapas piramidales? ¿Hay algún truco o alguna cosa que nos puedas indicar para que si nos llega a pasar esto e intentar evitar que entremos en estas casas? Dos cosas. O sea, la primera sería desconfíen de todo aquel que les diga que les va a dar una rentabilidad fija mensual. O sea, que les asegure. Todos los meses vas a ganar 10% o 20%. Ya desde ahí desconfío. Porque en el mundo de las inversiones el éxito del pasado no quiere decir que se va a dar en el futuro, ni en la misma medida, ni en la misma magnitud, ni en el mismo horizonte de tiempo. Un gestor de inversiones, ya sea de monedas, de commodities, de acciones, de criptomonedas, de lo que sea, si un año tuvo un éxito, no le puede asegurar que el siguiente año va a tener el mismo éxito, ni le va a asegurar una rentabilidad fija. Eso ya es sospechoso. Lo único que uno puede tener cierto es que vaya al banco y haga un depósito a plazo fijo. A un plazo fijo hay una tasa de interés fija. Es lo único fijo. Claro. Pero en inversiones no hay nada fijo. O sea, ya que les dice que va a ganar un 10% o un 20% mensual, ya aléjense. Porque ya que sí, es una estafa. Otro que le dice, las personas que invierten con criptomonedas, o sea, tú mismo gestionas tus criptomonedas comprando o vendiendo en los exchanges, o poniendo tu dinero o retirándolo, pero no que un tercero te lo va a gestionar, porque no es un fondo mutuo y no, no es un fondo de inversión que está regulado por la CNMV. Ya, desde ahí desconfíen. Esas son las dos características principales. Otra sería, indaguen en qué están, invirti en qué están invirtiendo, si están regulados, de qué país son, eh, qué experiencia tienen las personas que, for que, que forman estos supuestos fondos de inversión de criptomonedas o criptoactivos, ¿no? ¿Qué experiencia tiene y de dónde viene, ¿no? No se, dejen, no se dejen llevar por la información de redes sociales, porque una que yo me enteré, tengo un amigo de profesión de colegio que cree 
eh, uno de estos que está ahí metido y bueno, no me ha hecho caso, pero bueno, que hay mucha gente que en LinkedIn se encuentra que es inversor de esta empresa, pero ¿qué es lo que sucede? Que hacen como una especie de contratos que si hay algún, alguien quiere retirar antes de tiempo y por ejemplo, no, no puede sacar su dinero, hay como un papel firmado donde le prohíbe eh, hacer algún tipo de demanda con la amenaza de no recabar sus fondos. Porque el detalle es, o dice, ok, tú entras a esta plataforma, haz tu transferencia por cuenta bancaria del dinero o de las criptomonedas que te pedimos para concepto de entrada, pero pasado un tiempo, te dicen que puedes retirar. Y, y, y un amigo me contó que quiso retirar, o sea, entra a la pantalla, clic en retirar, y la imagen se queda, sale un mensaje. Estamos trans, este, validando su operación, que en breves momentos le vamos a responder y nunca le responde, y al final nunca cobró. Pero básicamente, claro. el que le ofrece una rentabilidad fija, desconfíen, y que no les explica cómo se hace el dinero, desconfíen, y que le va a manejar su dinero, desconfíen. No hay nada mejor que una persona misma lo, lo, lo administre su dinero y que lo invierta directamente en un exchange, de los más conocidos, principalmente, no tampoco de los más pequeños, porque pueden, el riesgo de que pueden desaparecer. Pero básicamente eso. Y todo negocio principal debe ser por la gestión del negocio, no porque te dicen, adicional, vas a ganar una rentabilidad adicional por cada referido que traigas. O sea, que es traer clientes a la pirámide. Ya, eso es una de las cosas que tener, a tener en cuenta, ¿no? no la, verdad es que, la verdad es que es muy, muy interesante, sobre todo esto, la forma de evitar, porque yo creo que... No te vamos a decir que a diario, pero mucha gente recibe estos mails eh, de estafas piramidales continuamente. Entonces, el saber un poco localizarlos y saber cómo, pues obviamente, ver la forma en la que podemos decir que no, es lo más lo más importante que, que encuentro yo ahora mismo. Porque, claro, es una tecnología que mucha gente desconoce y como ve, pues esos lujos, esas cosas que puedes llegar a alcanzar con las criptomonedas, de esa gente rica, y te, yo quiero ser como ellos. Y te ofrecen eso que es tan coloso eh, muchas veces nos tiramos de cabeza y no nos damos cuenta de que, pues esto, de que puede ser una famosa estafa piramidal y, y que eso que al final metas tu dinero y en el momento que quieras retirarlo hay un mensaje que diga, no puedes, o estamos tramitando tu, eh, tu operación, ya ven más tarde. Y al final es un poco lo que nos, lo que nos encontramos y yo creo que es muy, muy interesante la forma en la que podemos evitar lo que nos acabas de explicar tú, Arturo. Así que me... Otro detalle sobre el tema de las estafas, que también hay, es, por ejemplo, que recibes un mensaje de un correo electrónico o un, o un tweet eh, en Twitter, que son de eh, son cuentas falsas, por ejemplo, de Elon Musk, el fundador de sí. Tesla o de Bill Gates, o algún personaje famoso que te dice que, claro, suplanta la identidad eh, del Twitter y te escribe y te manda un mensaje privado que te dice, tú ingresa a esta cuenta, te hace creer que es la persona que te está escribiendo, que si tú pones 0,1 Bitcoin o, 0, o 100 dólares, yo te voy a devolver el doble de lo que tú pongas. Eso es falso también. Pero he visto noticias incluso en BBC Mundo, el que hay, hay personas que han caído, que han hecho el envío, pero nunca recibieron el la respuesta de la transacción y el pago que supuestamente dicen, ¿no? Pero se hace pasar por, son cuentas falsas de personajes muy famosos, eh, con lo cual sorprenden a las personas, ¿no? Pues sí, a ver, de todos modos, también un poco eso lo podemos lo podemos ver como somos personas de a pie, ¿no? a nosotros no va a venir seguramente Elon Musk o, o Bill Gates a hablarnos por un tuit, pero es verdad que, hombre, hay que desconfiar de esto, no, no sé, es, es complicado, ¿no? Que de repente te venga a ti de un día para otro y tengas un tuit de Bill Gates en el que te haya que inviertas dinero. Por lo más normal es que desconfiemos, porque no, claro, no es normal. Lo que, como tú dijiste, es una, una palabra que me pareció muy buena. Es goloso el premio. O sea, te, en, te encadilan con el premio. O sea, si yo doy 10, voy a recibir 20. O sea, ahí es donde buscan atraer. Eh, otro ejemplo de las estafas, por ejemplo, ha pasado que me ha llegado correos de un supuesto banco de la República del Congo, de Zimbabue o de las Islas Marshall, donde me dice que había una persona que tenía una cuenta y esta persona ha fallecido y tenía no sé cuántos millones en su cuenta y que, oh casualidad, yo soy este, un sí. heredero de ellos o como hemos dicho, no saben cómo hacer 
y quieren que yo les colabore y, re, y compartir conmigo las ganancias, depositen en esta cuenta tanta cantidad de dinero, tanta cantidad de Bitcoin o alguna criptomoneda y nosotros le vamos a dar el 10% de los 100 millones que dejó esta persona para poder lanzar la operación. Eh, ahora que lo analizamos, parece, es algo tan novio que a todas luces parece tan sospechoso, pero hay personas que caen. Claro. Entonces, lo que buscan es el factor sorpresa, sorprenderlo, y alguna persona que se, que se cree el cuento, no se tener mucho cuidado con eso, con ese, tipo, con ese tipo de estafas, porque lo peor es que no hay donde después a quién recurrir, reclamar después, porque el dinero no es que le envías, ya, ya lo pierdes. Claro, efectivamente. Bueno, y veo que podemos, eh, estoy viendo que podemos ir hablando horas y horas de, de este tema, porque la verdad es que es, es, es vamos, súper interesante, pero también me gustaría un poco, pues un poco por, por ponerle una, una guinda a todo esto que estamos, que estamos debatiendo, eh, si ahora mismo eh, viene una persona y dice, oye, me quiero informar más sobre, sobre este tema, sobre las monedas digitales, criptomonedas, simplemente por el mero hecho de informarse, por, por saber cómo funcionan y demás, ¿a dónde les podemos, no sé, dirigir o qué, dónde puede encontrar información para que esta persona pues, pues pueda, pueda adquirir esos conocimientos de, sobre este mundo tan, tan actual? Iba a decir más futurista, pero ya es que es actual, es que estamos hablando de, de algo que existe ya, claro, efectivamente. Mira, eh, primero, hay unas fuentes de noticias confiables son las páginas de Crypto Noticias, Pin Crypto, eh, Coin Telegraph en español, Coin Yeco, o si no, o si no también la, la web de Criptoplaza, criptoplaza.es. Son eh, o Territorio Bitcoin o Diario Bitcoin, que son medios especializados que te hablan de, de las noticias de las criptomonedas, ¿no? Repito. Eh, Crypto Noticias, vi, eh, vi en Cripto, Coin Telegraph, como las, las principales, Observatorio Blockchain, eh, Territorio Bitcoin y la página de, de criptoplaza.es donde puede informarse o poner criptomonedas en, la, en Google, en el buscador, en la sección noticias, y van a aparecer en el Yahoo Finance también, donde puedes encontrar que lo principal es estar informado para este, tener un poco, conocer un poco más de este campo. ¿no? Claro, efectivamente, es que este campo es tan amplio, tan nuevo para algunos y tan complejo, que, que obviamente el tener todo este tipo de información, de tener noticias actuales y demás, yo creo que es lo que más va a ser importante para que una persona pueda pueda aprender sobre este sobre este mundo. Mira, tenemos por aquí algunas preguntas, ya para terminar un poquillo eh, esta, esta entrevista. Eh, mira, José Salinas nos pregunta, eh, bueno, tiene dos preguntas además. La primera, que creo que se la podemos resolver muy fácil, te la voy a poner por aquí. ¿Cuáles son las 10 criptomonedas más seguras? 10, pongamos las que las que tú veas convenientes. ¿Cuáles pueden ser las más seguras? Aparte, obviamente, poniendo en cabeza el Bitcoin, yo creo. Bueno, eh, en cuanto a más, más segura se refiere a su red. La primera es el Bitcoin, sí, ciertamente. Eh, Algunas que yo te podría men mencionar podría ser, de acuerdo a su tecnología, un poco que agarras, es Ethereum, Polkadot, podría ser, eh, pues que viene las monedas estables eh, eh, Maker, te digo, mejor, vamos a ver acá, me has hecho una pregunta un poco, un poco difícil porque no siempre está... Sí, es que es lo que digo, los usuarios siempre tienen pues esa, esas preguntas, esa, esas inquietudes que al final pues nos Pero sacan un poco ejemplo, por, lo más de todo. Esto, Bitcoin, Ethereum, por ejemplo, las de Cardano, la de Polkadot, la de Uniswap, Chilin, Icon. Pero, digamos, no quiere decir que todas sean 100% seguras. Cuanto más tiempo tiene una moneda en el mercado y que no ha sufrido algún ataque, algún hackeo, la puedes considerar más segura. Aquí te estoy mencionando las principales por capitalización del mercado, que tienes una, es una referencia, por lo menos el todo, ¿no? Pero básicamente te diría Bitcoin y Ethereum como las principales. Y, y las otras que se están eh, buscando entre ellas, a veces fusionándose para aumentar sus redes de seguridad, ¿no? Claro, efectivamente. Y la otra pregunta que nos hacía, a ver si la conseguimos entender un poco entre los dos, es ¿Cómo funciona el método de investigación? Creo que se refiere un poco al método de investigación, no sé si se refiere a lo mejor a, a lo que es la cadena de blockchain, de cómo se hace ese registro ¿no? de cosas y cómo se va, cómo, cómo se sabe que todas estas transacciones están haciendo de manera correcta. Quiero entender que esa pregunta va relacionada con esto. Es que, es que nos dice, ¿cómo funciona el método de investigación? ¿Pero de qué? 
Claro, efectivamente. Yo supongo que yo entiendo que es el blockchain. Mundo. Claro, efectivamente. O sea, por ejemplo, si quieres investigar, por ejemplo, de, de alguna criptomoneda, ver que esté, por ejemplo, que hay información pública, que hay información pública de cierta moneda. Si está, por ejemplo, en, en los portales de información de las criptomonedas de su cotización, como es CoinMarketCap o CoinGecko, primero tiene que estar ahí listada. Si no está listada, ya es sospechoso. Tiene que estar listada. ¿no? Eh, por ejemplo, que tengan redes sociales o que, o que tengan que tenga tie, eh, tiempo funcionando e entrar a la página web de la criptomoneda, ver eh, cuál es su funcionamiento, cuál es el protocolo, si tiene un white paper, que es el, el documento técnico que, quiere, que te dice qué es lo que quiere hacer, qué quiere resolver, cómo está respaldada, cómo funciona tu, su tecnología. Él te va a decir si es una bifurcación, una copia de, de otra blockchain, eh, ver eh, qué capitalización tiene, eh, ver si tiene una red pública, si, está, si tiene su propia red, eh, blockchain pública o está montada sobre una blockchain de Ethereum, ver las, ver las transacciones, informarse, ver en, en lo que es noticias, ver en los principales portales de criptomoticias, con Telegraph, eh, bien cripto, con Yeco, si hay información sobre echar criptomoneda, ¿no? Antes de, para informarse sobre, sobre tal, ¿no? Y saber este, en qué consiste y en qué se trata, ¿no? Perfecto, sí, sí. Pero a ver, nos acaba de contestar justo la misma persona, que es, me imagino, a post inversión. Si te pregunto cómo funciona el método de inversión en las criptomonedas, a lo mejor la pregunta puede ir por ahí. Es que la, la pregunta es un poco un poco extraña. Lo digo porque no tiene un. Porque no, no la hemos. Tenido, no tenido, claro, no tenemos. Con, claro, no la tenemos contextualizada, porque seguramente la pregunta en el contexto que estamos hablando iba cuadrada perfectamente, pero ahora sí que es un poco más compleja. Yeah. Entonces voy a terminar con una última pregunta, que yo creo que es bastante interesante, y que es, ¿cómo se compra un Bitcoin? Bueno, se puede ir a... Hay varias formas de comprar este el Bitcoin en las criptomonedas. Aquí en España tenemos este, varios exchanges. Eh, a ver, por ejemplo, déjame ver acá. Tenemos varios exchanges, por ejemplo, aquí los, las casas españolas big to me puedes comprar este, criptomonedas a través de transferencia bancaria, pago en efectivo o, cuenta, o tarjeta de crédito. Together Bank, que es otra, es un criptobanco español, que también puedes comprarlo, puedes usar a través de Coinbase o Binance. Eh, Coinfine, que son las diversas casas de cambio, ¿no? Y puedes poner este, que son las principales que existen, o sea, o sea, te registras, en algunos casos te van a pedir que te registres, te identifiques, te logues, te des una cuenta, y ya se puede hacer el pago, ya sea por transferencia bancaria, eh, compra a través de tarjeta de crédito o depósito en efectivo para hacer o para tomar tus primeros bitcoins, a través del Cryptan también, que es, una, es un exchange para aquellas personas que quieren hacer sus primeras compras en bitcoin. Perfecto. Pues yo creo que con esta última pregunta creo que hemos resuelto hemos como resuelto un poco lo, todas estas papeletas que nos han ido lanzando, todas estas preguntas que nos han lanzado. Eh, yo creo que hemos tocado prácticamente todos los palos. Es verdad que hemos hablado mucho de, de lo que es a lo mejor un poco los contextos, contextualizar sobre todo cómo empezó la criptomoneda, el contexto social un poco y el contexto histórico de cómo nació y cómo nacen las monedas. Yo creo que es importante para entender cómo, cómo nace esta criptomoneda y esta, y esta cadena de bloques o blockchain. Eh, y bueno, yo creo que simplemente ya me queda de darte las gracias porque ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que eh, hasta yo me, vamos, sé más ahora mismo de, de todo ese tema gracias a cómo lo has explicado de esa manera tan sencilla. Espero que a todos los usuarios les haya parecido igual y que hayan entendido todos los, los entresijos que tienen estas, estas criptomonedas que recordarles también que esta, que esta entrevista se quedará guardada en Instagram TV, así que la, pues, si han llegado tarde o lo que sea, pueden acceder a ella eh, justo nada más terminar esta, este directo y que luego también subirá a, la, a YouTube. Así que sin ningún problema la gente puede luego acceder a YouTube también y volver a ver la, la entrevista completa. Así que bueno, Arturo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos explicado todo y, y bueno, yo creo que si a la gente le gusta mucho y, y nos da mucho apoyo, podemos incluso vernos una segunda una segunda vez y volver otra vez a, a tratar un poco ese tema porque creo que, que los números ahora mismo de, de gente que ha entrado, de audiencia, son bastante, bastante positivos. 
Sí, claro, podríamos verlo, ¿no? Yo les agradezco a ustedes, ¿no? Lo que sí me gustaría agregar, si es que me permite, si es que hay un poquito de tiempo, hoy estamos con el tiempo. ¿no? Sí, 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 sin problema. Eh, hay eh, un tema que, que, que queda pendiente, que, que por ejemplo, que, que nos depara el futuro de las criptomonedas y, la, y las empresas sí. descentralizadas, ¿no? Algunas veces me, me, han, me han preguntado, ¿no? Si es que el Bitcoin va a ser el fin del dinero tal como lo conocemos, o los, las criptomonedas van a desaparecer porque se, va, porque se van a prohibir, o cosas por, el, por ese estilo, ¿no? Lo que yo pienso que en el futuro que va a pasar, que van a coexistir los dos sistemas monetarios. El sistema del dinero fiat, porque el dinero, el dinero los dólares, los euros, los yuanes, eh, la, los pesos mexicanos, no van a desaparecer. O sea, como dije, hay un gobierno, un banco central, con una, cada país con su moneda. Esos no van a desaparecer. Que van a evolucionar al tema electrónico, al tema digital, sí. Las criptomonedas no creo que desaparezcan, no van a desaparecer. Es como decir que quieres tapar eso con un dedo y es imposible. O quieres ponerle una valla al, al campo, tampoco, ¿no? Lo que yo pienso es que van a coexistir. Y hay personas que verán la conveniencia de usar criptomonedas para unas cosas o usar su dinero fiat en el banco para otras cosas. Van a, van a coexistir o van a haber implementaciones, como ya vemos que hay algunos bancos que empiezan a ofrecer servicios con las criptomonedas como, como que es la custodia de las claves privadas, ¿no? O ofrecer servicios de inversión para los que son inversionistas, un porcentaje en criptomonedas. Es lo que pienso que va a existir, ¿no? Pero yo no creo que no desaparezca ni uno ni el otro, sino que van a coexistir en el futuro y que de alguna, de alguna manera van a ir integrándose. Es lo que quería resaltar un poco como es ¿Qué futuro veo? ¿Qué futuro se ve, no? Pues sí, la verdad es que, hombre, para... Efectivamente, si tenemos que poner una guinda al pastel que acabamos de crear, esto justo, el momento de decir que, que el futuro que nos depara la criptomoneda o la moneda que ahora conocemos, eh, la explicación que nos ha dado es, es perfecta, justo. Una, una manera muy buena de terminar, de terminar esta, esta entrevista e intervención. Así que, Arturo, pues muchísimas gracias por tenerte por aquí. Eh, cualquier cosa que tengamos, si tenemos alguna duda alguna vez sobre las criptomonedas o de blockchain, ya sabemos a quién acudir. Ya, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido de su Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, Arturo. Ok, hasta la próxima.